ओके नमें अॉब्लम इट ईस रिक्वयर्ड टू सैट ए प्रोफइल ऑफ ए क्या प्रोफइल वित् ओसलेटिंग फॉलोवर फॉर द फोलोइंग मोशन सो इवे आदमे पर और ओसलेटिंग फॉलोवर क्वस्टन ई पर ओसलेटिंग फॉलोवर अब ई ओसलेटिंग फॉलोवर डेटा पर फोलोवर टू मूव ऊट्वेड थ्रू आू आंगुल डिस्प्लेमेंट ऑफ ट्वेंटी डिग्री ड्यूरी नयी डिग्री ऑफ क्या रोटेशन फोलोवर टू डेल फोर फोर्टी फाइव डिग्री ऑफ क्या रोटेशन फोलोवर टू ऋट टू इट्स ओरीजल पोसीशन ऑफ सीरों डिस्प्लेमेंट इन सैवेंटी फाइव डिग्री ऑफ क्या रोटेशन आज फोलोवर टू डेल फोर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ ओसलेशन रिमेनिंग पीरियड ऑफ रवल्यूशन ऑफ द क्या अब इदादम इवे नौट्सो डेवल पीरियड ऋटेण स्ट्रोकने डेटासाद पर सो आदमी नमक एसलेटिंग फोलोवर नाम अब नमी प्रॉब्लम एन नमु मनसू सो इतर ओसलेटिंग फोलोवर फिगर सो ई ओसलेटिंग फोलोवर अच्छा इधर ना क्या क्या रोटेट ई फोलोवर कौ इवड़ो स्थल हिंजी वे सो क्या रोटेटुस फोलोवरिंग ओसलेशन मोशन टू आो आईटिंग ओसलेट बेसिकली इन वर्किंग क्या नोर्मी रोटेट क्या रोटेटुस ना फोलोवर इन टू आो और ओसलेशन फोलोवर बेसिकल नमुक को इन ओसलेटिंग फोलोवर नोर्मी वर्क ओके सो अब अनिमेशन का या नोकिया मे नोको ई रीती अब वर्किंग क्या रोटेट ई फोलोवर हिंजी वे क्या रोटेशन अनुसरी ई फोलोवर मोड़ोट ताड़ोटिंग मूव सो ई रीतील नमें ओसलेटिंग फोलोवर वर्क ओके सो ना प्रॉब्लोट नमुक वरा प्रॉब्लोट वो इवे पर फोलोवर टू मूव ऊट्वेड थ्रू आंगुल डिस्प्लेमेंट ऑफ ट्वेंटी डिग्री ड्यूरी नयी डिग्री ऑफ क्या रोटेशन एचा क्या नयी डिग्री रोटेट ताते फिगर नोक या कर्स वो ई क्या नयी डिग्रीस रोटेट ई फोलोवर ट्वेंटी डिग्रीस मूव सो क्या नयी डिग्री रोटेशन वरिद्द समय फोलोवर और इवेद डिग्री इत हॉरीसोल पोसीशन ई हॉरीसोल पोसीशन फोलोवर और इवेद डिग्री मोड़ोट मूव अब अगर फिगर नोकिया वो कौ इत फोलोवर मत फिगर वरच इवे नमुक नो रोल फोलोवर क्वस्टन पर अद नमें फिग नमें ई प्रॉब्लम इतना इधर फोलोवर वरच इन हिंजी ई ए वण पोसीन फोलोवर हिंजी इवे नोक ई फिगर कल ई फिगर और फोलोवर और पोसीशन हिंजी वे क्या तटनुस फोलोवर अपर ते टू आो ओसलेशन कटिकोटी अगर वर्किंग सो ना प्रॉब्लें ई फोलोवर हिंजी पोसीशन ई ए वणिल मनसो सो ई क्या ना फोलोवर वन तट फोलोवर हॉरीसोल पोसीशन फोलोवर फोलोवर इनीष्यलि ए ए वण पोसीशन आरुद क्या वन तटियम ई ए हॉरीसोल पोसीशन फोलोवर और ट्वेंटी डिग्री आंगि मूव मनसो सो ए ए वण फोलोवर क्या वन क्या नयी डिग्री रोटेशन संभव क्या वन फोलोवर तटी आ समय फोलोवर ईर फोलोवर और ट्वेंटी डिग्री मूव सो ए हॉरीसोल पोसीशन फोलोवर इनीष्यलि ए ए वण पोसीशन फोलोवर ए वण ए पोसीशन वन अदान ना क्वस्टन पर ओके सो ई फोलोवर टोटल लेंत सी एम एम आवस्टी नमुक तुम्हें मनसो सो अगर वर्किंग पर फोलोवर टू मूव ऊट्वेड थ्रू आंगुल डिस्प्लेमेंट ऑफ ट्वेंटी डिग्री ड्यूरी नयी डिग्री ऑफ क्या रोटेशन ई क्या नयी डिग्री धीरे ना फोलोवर ट्वेंटी डिग्री मोड़ोट मूव पर अब नाट्सोक फोलोवर मोशन ऊट्सोक सो ऊट्सोक डेटासा नमक तक रहा फोलोवर टू डेल फोर नेक्स्ट फोर्टी फाइव डिग्री ऑफ क्या रोटेशन अड़ता फोर्टी फाइव डिग्री क्या रोटेट समय फोलोवर डेवल पीरियड फोलोवर प्रत्येक और तरह डिस्प्लेमेंट संभव मूा फोलोवर टू ऋट टू इट्स ओरीजल पोसीशन टू सी डिस्प्लेमेंट इन सवेंटी फाइव डिग्री ऑफ क्या रोटेशन इंप ना करंट पोसीशन फोलोवर ईर हईट निका डेवल पीरियड डेवल पीरियड कहिजेम संभव अड़ता क्या अड़ता सवेंटी फाइव डिग्री रोटेशन समय संभव उयर्न फोलोवर ताड़ोट अगर सीरो पोसीशन धीचे वी ए ए वण पोसीशन धीचे वो अदान मूाते पोसीशन अब ऋट स्ट्रोक 
പിന്നെ അവസാനം പറയുന്നത് ഫോളോ ടു ഡെൽ ഫോർ ദ റിമൈനിങ് പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഫോർ ദ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് തുക പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും ഡ്വൽ ഡ്വൽ പീരീഡ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോളോവറിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് ആണ് പറയുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പിവോട്ട് സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദ ഫോളോവർ സെൻറ്റർ ഈസ് സെവൻറ്റി എം എം എന്ന് വെച്ചാൽ പിവോട്ട് സെൻറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുകൊണ്ട് ഫോളോവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പിവോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ പിവോട്ട് സെൻറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ സോ ഈ പിവോട്ട് സെൻറ്റർ തൊട്ട് ഫോളോവർ പിവോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റർ തൊട്ട് റോളർ സെൻറ്റർ ഈ സെവൻറ്റി എം എം സോ നമ്മുടെ ഈ ഫി ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയല്ല നമ്മുടെ ഈ ഫോളോവർ ഈ നമ്മുടെ ഫോളോവറിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു റോളറാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഇങ്ങനെ വരും ഈ ഈ ഫോളോവർ ഇവിടാണ് ഇവിടാണ് പിവോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എ വൺ പൊസിഷനിലാണ് പിവോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എ വൺ തൊട്ട് ഈ ഫോളോവറിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ എൻഡിൽ ഒരു റോളറാണുള്ളത് സോ ഈ എ വൺ തൊട്ട് ഈ റോളറിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സെവൻറ്റി എം എം ആണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് റോളറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇരുപത് എം എം ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഫോളോവറിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു റോളറുണ്ട് ഈ റോളറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇരുപത് എം എം ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദി മിനിമം റേഡിയോസ് ഓഫ് ദ ക്യാം കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് പീരീഡ് ഓഫ് ദ ഫോളോവർ ഗീവൺ ഇൻ ദി മിനിമം റേഡിയോസ് ഓഫ് ദ ക്യാം കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോവർ ആസ് ഗീവൺ ഇൻ എ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പിവോട്ട് പോയിൻറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി എം എം ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എം എം എബവ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോവർ ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് വിത്ത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് റിട്ടേഡേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് ഓക്കെ സോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദ മിനിമം റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ക്യാം മിനിമം റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ക്യാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടില്ല മിനിമം റേഡിയസ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും നമുക്ക് ക്യാം പ്രൊഫൈൽ വരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് മിനിമം ക്യാമിൻ്റെ മിനിമം റേഡിയസ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്യാം പ്രൊഫൈൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മിനിമം റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ക്യാം തന്നിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പിവോട്ട് പോയിൻറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി എം എം ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എം എം എബവ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഇത് വെച്ച് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ വെച്ച് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പിവോട്ട് പോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ വെച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മിനിമം റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഞാൻ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം തൽക്കാലം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബാക്കി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോവർ ഈസ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് വിത്ത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് വിത്ത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് റിട്ടേഡേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആയിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് നടക്കുന്നത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് റിട്ടേഡേഷൻ മോഷൻ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം ഓരോ ആങ്കിൾസ് നമുക്കറിയണം ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ആങ്കിൾ ഡുവൽ പീരീഡിൻ്റെ ആങ്കിൾ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ആങ്കിൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയണം സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കിപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ ആങ്കിൾസും കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ആങ്കിൾ എത്രയാണ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ആങ്കിൾ എത്രയാണ് ഡുവൽ പീരീഡിൻ്റെ ആങ്കിൾ എത്രയാണ് എന്നെല്ലാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാമ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോളോവർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോക്കിനെ കുറിച്ച് ആകെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ ഇത് കണ്ടു ക്യാമിലൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ആങ്കിളാണ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നടന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോളോവറിൻ്റെ മോഷൻ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്ത് പറയാതെ ഫോളോവർ എത്ര ആങ്കിളിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയ
നമുക്കറിയാം ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ എ എ ടുവിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് ലെങ്താണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടെ എ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ തീറ്റ എ എ ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ ആറെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ആറെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ എ എ വൺ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫോളോവറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് ആറ് അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സർ ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണെങ്കിൽ ഒരു ആംഗിളിൽ തീറ്റ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ആ ആർക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ അത് ആർക്ക് ലെങ്ത് എസ് ആണെങ്കിൽ എസ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ആർ തീറ്റ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഫോർമുല തന്നെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ആർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ആണ് സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു തീറ്റ തീറ്റ എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ ആ ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ റേഡിയൻസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഓക്കെ സോ അതെത്ര വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വന്നത് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ എ ടു എ എ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഈ ആർക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ക്യാമ്പ് ഇനീഷ്യലി ഹൊറിസോണൽ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ മൂവ് ചെയ്തു അപ്പം ആ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലെ ആർക്ക് ലെങ്ത് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് സോ ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തത് റേഡിയസ് ഇൻറ്റു തീറ്റ നമ്മുടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ എ എ വണ്ണിൻ്റെ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് സോ സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓവർ വൺ എയ്റ്റി സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ ഉള്ള ഡേറ്റാസ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ക്യാമ്പിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസിലാണ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് നടക്കുന്നത് സോ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സോ ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസാണ് ഓക്കെ സോ അതിന് മുന്നേ അതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏത് സ്കെയിൽ വരയ്ക്കണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കണം സോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ ഞാൻ വൺ ട്വൻറ്റി എം എം ലൈൻ വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ഡിഗ്രി വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പം വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സ്കെയിലിലാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ ലീനിയർ സ്കെയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നയൻറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എത്രയാണെന്ന് നോക്കുന്നു ഓക്കെ സോ സോ അത് തേർട്ടി എം എം വരുന്നു സോ ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിനെ നമ്മൾ തേർട്ടി എം എം വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഡുവൽ പീരീഡാ ഡുവൽ പീരീഡ് രണ്ടാമത് പറയുന്ന ഡുവൽ പീരീഡിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡുവൽ പീരീഡിൻ്റെ ആംഗിൾ പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഡുവൽ പീരീഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അത് എത്ര വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ അത് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ആണ് പിന
So, back all the remaining period of Nokia. We have 360 on a total. I include it under 360 minus 90 minus 45 minus 75. That's the three. That's the number of remaining at all. Dual period and over another. So, that's the calculate team. 360 minus 90 minus 45 minus 75. That will be equal to 150 degree. Variable. So, that is linear scale. Convert either the angle to the angle. The remaining angle is the final angle. Okay. So, we will the displacement diagram. We will the displacement diagram. We will displacement diagram. We will the displacement diagram. We will the follow-up. We will the simple harmonic motion. Return stroke is the uniform acceleration and retardation motion. So, we will the displacement diagram. So, we will the so, we have displacement diagram. We outstroke. total length is 30 mm. So, we measure the total length of 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 the total length the length of the total length the the total the Dual period, so this is 15 mm. Add the linear length on which return stroke another 25 mm. Okay, so here is the division. Add the division in the way another 25 mm. So either 25 mm. Okay, back your angle on the way dual period on 150. So uh, 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 150 number uh, 150 item. So either back here remaining at round of the dual period. Uh, 150. So, uh, 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 so, this total length A e dot E point dot E would have a total distance on the other 120 mm. Karayam. So, this e total distance which I would have dot E would have a real total distance. So, E distance the number of the uh, 1 to 360 degree represent the MNT number 120 mm. Mana number you see the count 360 degree represent the 120 mm. Mana you see the again. So, our total distance a dot out of a real total distance in the other 120 mm. Mana. So, it is the land number displacement diagram number where I can other. It is the third nila, even the mucker out stroke and return stroke and the mucker are displacement diagram in a curve world where I can under. So, other than American and the Mukanoka. So, Talkalanyani data second the rabbi the Kalayana. So, think just on the load of the parameter matron and the poor. Okay, so any data so can rub with the Galeno. Okay, any one of the Noka number outstroke and the Varay another outstroke and the Varay another thirty mm. Okay, outstroke in a course of Paray in the guiding a outstroke in def Paray another the follow the motion of the follow to take place with a simple harmonic motion during outstroke. Outstroke a simple harmonic motion and the return stroke a uniform acceleration and retardation and the So outstroke I came in the number of the ITC and other number you would have line a dot your line. Okay, so e line in the midpoint the number of the body can a midpoint in the number of semicircle or again and the task semicircle and number six equal division saki number divide in the number of the simple harmonic motion number of work in the so, so that's the length of 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 length of the 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 length length of the length Okay, now we are going to see the total length of 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 the
So, we will divide the semi-circle and the six-circle divisions. We will divide the semi-circle and the naming. So, we will divide the point in A, B, C, D, E, F. We will name the naming. We will do this. 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 So, this is the first step of the semi-circle. So, we have to go to the outstroke A to S portion. Return stroke T to N portion. So, the outstroke name, return stroke name, even number of divisions. So, I have to go to the outstroke name, return stroke name, and I have to go to the 6 equal divisions. So, I have to go to the outstroke name, return stroke name, and I have to go to the 6 equal divisions. Now, we have to go to the next step. Vocês B yang ana, arta point B yang ana, B yang lain tu, ni outstroke ini deh, end point ni berapa? Mula, ah arta horizontal line extend itu berapa? Kita, arta point deh C yang ana, so C yang lain tu, so point C yang lain tu, ni mula outstroke ini end berapa? Line extend itu berapa? Kita Adat point D ya na, D yang lain tu, mula ia outstroke ini end beri, mula horizontal line beri kena. ओके अर्थात् पॉइंट ई है ना ई ये लेने दम आउटस्ट्रोक इन्द एंड वेरे नम्रा लाइन होरिजॉन्टल लाइन एक्सटेंड इधर वाली किन्हा ओके सो इंगेन नम्रा होरिजॉन्टल लाइन्स नम्रा वाली चु इन्हीं पम अर्थात् नो कुन्ह नम्रा आउटस्ट्रोक इन्द पॉइंट्स गला इन्हें नम्रा कुन्ह मार किया ओके सो फर्स्ट नमें के इनिशियली बैठने दा ये ए इल तन्य आना नम्बर कर्व विंडे स्टार्टिंग बैठने दा सो ए इवड़ तन्य आना बैठने दा अर्थात पॉइंट बी कटा में डी ए इल कोड़ा वर्षे लाइन हम ये वर्नल कोड़ा वर्षे लाइन हम मीट इन द पॉइंट सो दिस इस द पॉइंट बी अर्थात पॉइंट नम्बर कर्थात पॉइंट क so, this point is C. That point is C. This 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 point is D. 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 This point is E. This point is D. 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 அடுத்தது 6ல் கொட வருசலையினும் F்ல் கொட வருசலையினும் கொட மீட்டியிந்த போயின் இப் போயின் G ஆன சு அடுத்த போயின் H இவுட வேறும் இன்னும் நமக்கு நீம் return stroke வருக்கினம் return stroke நமக்கு அறியாம் uniform acceleration retardation motion ஆனை என்து நமக்கு தந்திட்டும்ட சு அதினேட்ட நம்மலை செய்யின்டது नम्बर रिटर्न स्ट्रोक इन्टे मिडिल लाइन ऐडा नो कुन्नो, सो थ्री डाश है ना नम्बर मिडिल लाइन, सो ये थ्री डाश ने नम्बर ये रिटर्न स्ट्रोक ने सिक्स इक्वल डिवीजन साक्षी आना नम्बर डिवाइड जी तो, अद वो वाले नम्बर ये थ्री डाश नो लाइन ही ने नम्बर सिक्स इक्वल डिवीजन साक्षी डिवाइड Anggane, nama kita a length tu, macam mana dengan divide dia, cik dah le, nama kita six equal division sah ke, nama kita three dash ni, nama kita divide je, yang sah dikit. So, nama kita untuk divide dia. 
So, we have 3 dash in the line, we have 6 equal divisions, we divide it. Now, we have to do this. This is n, we have to do diagonals. So, this is n, we have to do a line. So, this is n, we have to do a line. Next, we have to do this. We have to do a line in the first point, we have to do a first division. So, we have to do a line. So, we have to do this. इधर एक सेकंड डिवीजन लोट है, सेकंड डिवीजन लोट है, इंगेन एक लाइन्स लाइन वर्षन हमारा कनेक्ट है ना, ओके, आदो वाला तो अन्ने, इबड़न दम, एन निल लेन दम, एन निल लेन दम हमारा इधर एक फर्स्ट डिवीजन लोट है, लाइन वर्षन कनेक्ट है ना आदेने शेष हम, ये ये पॉइंट लेन दम ए पॉइंट इन लेना, नम्बरा एन नी लोटे लाइंस वर्चे कनेक्ट किया ना, ओके, सो नमक इंगेन आना पॉइंट्स गलत किटिया दे, इन्हें नमक का नम्बरा पॉइंट्स गलत क्या मार्क किया, सो एच बेरे वाला पॉइंट्स तो नमक किटी, इन्हें आई मार्क किया ना, आई एन वाला पॉइंट ए पॉइंट आना गिट्टन दा, सो दिस पॉइंट इस E point आना L, E point आना M, E point है N, already N नोंड है अबे, okay, so इतना याना हमारे curve इन्हें points गलो नमक के किटना था, इन्हें नमक को एक curve विरुद्ध तले, नमक की A B C D E F G N वाले वाला points गलो चार तो नमक को एक curve वाले क्या, so नमक का displacement diagram E point ये दिलाना किटना था, N N वाले जो A B C D E F G H J K L M N वर्चस इतनी शेष में नमला डबल पीरियड आना आ डबल पीरियड लिंग वाला नमला ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइटिंग ना वर्चस एक्सटेंड ही है, सो इरी इतनी लाना नमक का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम नमक के किटन ना था, इन्हीं नमक का कैम प्रोफाइल है नमक को वारी करना, सो आधा के नाना वारी करना नमक नो का so, nampak cam profile baru kita nak ambil. Nampak cam ini ada minimum radius arah ni. So, ini kostin atau no ko anak kita nampak minimum radius of the cam nampak tanah tidak. Pasal itu kan dua beri kita dua karya yang lebar ni. The minimum radius of the cam corresponds to the starting point of the position of the follower given as a. The location of the pivot point is 70 mm to the left and 60 mm above the axis of rotation of the cam. So, if we use this sentence, we use minimum radius. So, we will do something. We will do the cam profile. We will do the cam in the center point. In the normal way, we will do the minimum radius of the cam. We will do the minimum radius of the cam. We will do the center point. We will do the O in the mark. We will do the problem in the normal way. So, in this problem, we will do a little bit. We will do a minimum radius. We will do a little bit. We will do a little bit. So, the cam is a central line. The cam is a minimum radius. We will do a little bit. The minimum radius is a circle. We will start the adjustment. So, we will start the adjustment. So, I have an axis line. I have an axis line in the center point. I have a point O. I have to say that the center point O is based on the minimum radius of the circle. So, we don't have a minimum radius of the circle. But, I have an axis line. This axis line is based on the cam in the center right of the point O. ओके, सो नमले नॉर्मली लेल्ला प्रॉब्लम चाहिए थे, चाहिए ना वाला है ना, आधे नम साधारण नमले चाहिए ना, नमले सर्कल वाले चीट आदि ने एक्सिस पिनी डालना नमले मार के इन्दर, पक्षे ये प्रॉब्लम थी ले, नमले सर्कल ले रेडियस सारिया मेला तो उन्हें नमले आधे वाले एक्सिस लाइन जस्ट वाले के दो ओके, सो वाले एक्सिस लाइन वाले जो, हाँ एक्सिस लाइन का सेंटर पॉइंट ओ इन्दर बारे में मार के ये दो, ओके, अब ये ओ वन तो देशी की ना दा, इन्दर कैम इन्दर सेंटर पॉइंट आना ये ओ ए, कैम शाफ्ट, नम्बर कैम उन डल्लो, कैम फॉलोवर ना तें कैम so, what do you think? Location of the pivot point. What is the pivot point? 
ഇതാണ് പി വോട്ട് പോയിൻ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ ക്യാ ഫോളോവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോളോവറിൻ്റെ ഈ എ വൺ എന്നുള്ളതാണ് പി വോട്ട് പോയിൻ്റ് സോ ഈ പി വോട്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പി വോട്ട് പോയിൻറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി എം എം ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എം എം എബവ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാമ്പ് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തുവാ ഈ പി വോട്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ പി വോട്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പി വോട്ട് പോയിൻറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി എം എം ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എം എം എബവ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാമ്പ് ഏതാണ് ഈ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഏതാണ് ഈ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഈ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പോയിൻ്റ് ഓ ത ഓ തന്നെയാണ് ഇതാണ് ക്യാമ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് അല്ലേ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഓ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒ എ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫോളോവറിൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് ഈ പറയുന്നത് സോ ഒ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒ എ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളിനി ഈ പിവോട്ട് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഒ നമുക്കറിയാം ഈ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പിവോട്ട് പോയിൻ്റ് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ആ പിവോട്ട് പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പിവോട്ട് പോയിൻറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി എം എം ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എം എം എബവ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പിവോട്ട് പോയിൻറ്റ് എ വൺ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ എ വണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എ വൺ ക്യാമിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും സെവൻറ്റി എം എം ലെഫ്റ്റും സിക്സ്റ്റി എം എം മുകളിലുമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ സിക്സ്റ്റി എം എം എബവ് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഒ ഇതാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് ക്യാമിൻ്റെ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഈ ഓയിൽ നിന്നും ഓയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എത്ര എം എം ആ പറയുന്നത് മുകളിലോട്ട് സിക്സ്റ്റി എം എം എബ് ആ പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ഓയിൽ നിന്നും സിക്സ്റ്റി എം എം മുകളിലോട്ട് നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ഓയിൽ നിന്നും സിക്സ്റ്റി എം എം മുകളിലോട്ട് ഞാനൊരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ ഓ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി എം എം മുകളിലോട്ട് പോയിൻ്റ് സോ ഈ പോയിൻ്റ് എനിക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒ തൊട്ട് എ വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എം എം ആ ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്ത ഡേറ്റ പറയുന്നത് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പി വോട്ട് പോയിൻറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി എം എം ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എം എം എബവ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാമ്പ് സോ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി എം എം ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനിയും പി വോട്ട് പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെവൻറ്റി എം എം ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെവൻറ്റി എം എം നമ്മുടെ ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി എം എം ലെഫ്റ്റിലോട്ടും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ പി വോട്ട് പോയിൻറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പോയിൻറ്റ് എ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് സെവൻറ്റി എം എം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ സോ ഈ എയിൽ നിന്നും സെവൻറ്റി എം എം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നമുക്കൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോളോവറിൻ്റെ ആക്സിസ് ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാം സോ ഞാൻ ഈ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് സെവൻറ്റി എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു സെവൻറ്റി എം എം എടുത്ത് ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ചു സോ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി എം എം ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ആണ് നമ്മുടെ പിവോട്ട് പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് പിവോട്ട് പോയിൻറ്റിന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ എന്ത് പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം പിവോട്ട് പോയിൻറ്റ് എ വൺ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഈ എ വൺ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ഈ കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് എ വൺ ഓക്കെ ഈ പോയിൻ്റാണ് എ വൺ ഓക്കെ സോ നമുക്കിനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോളോവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ റൗണ്ടായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഇവിടെ റോളർ വരുന്നുണ്ട്
So, this roll and the radius and the radius. So, this is the radius and the radius. Radius is equal to 10 mm. Okay. So, we have to do this. 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 Base circle no chala dana, row number carina problem no quangle and the Macaria. previous problems the Maca delo no cam, cam roller which were chicken the problem no cam. So, okay. So, e problem no quangle e problem no quangle and the Macaria. They can do e roller cardanovona. Uh, sorry, this is the base circle mark. The base circle is the problem. No okay. Now, ah, this is the camera center. This is the roller. Roller follower. Number roller. Number roller. So, this roller is the roller. So, this is the center. Okay. This is the center. This is the center. Roller variable is in the portion connected with the circle and base circle. And slide. So, this base circle is in the camera, cam in the minimum radius at the end of the area. Number base circle. This question is the minimum radius of the cam at the end of the area. This is the same question. Current is the same question. This 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 is the so, minimum radius is the base circle. So, in the base circle, we have to the total. We have to the total. We have to do the total. We have to do the total. We have to do the total. We have Roller roller and the center of the cam in the center where the distance is 60 anna. E roller and the radius is 10 anna. Angan anagila number base circle and the other. E roller and the third connected the very can a circle on a base circle. So our base circle the radius in the varnella 60 minus 10 very or the 50 mm. Okay, so number number base circle and the very cam 50 mm. Maki center area on the center area. So, O center is 50 mm radius. We have a circle. That is the base circle. This base circle is the minimum radius of the cam. We have a question. We have a minimum radius of the cam. We have a minimum radius of the cam. We have a minimum radius of the cam. Minimum radius of the cam is 3 mm. We have a minimum radius of the cam. We have a minimum radius of the cam. So, we have a question. 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 We have a Roller and the radius are here. Angan Angilla are cam in the center of the cam in the center point of the roller and the center of the distance minus roller and the radius and the varina arikim. Number the minimum radius of the cam, other base circle in the varina. So Namako no varica. So number the third varicino, number the O and the other center point, oil in them. Number the base circle the radius and the varina, sixty minus ten, that is equal to fifty mm. So a fifty mm radius is all over the circle number of varicino. So, we have a base circle. This base circle is radius 50 mm. So, this radius is 50 mm. Now, we have to do the steps. We have to do the pivot circle. 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 We have to do the Pivot itu itu macam ni, kalau hinge itu hinge, orang ceri hinge bola hinge itu orang connection, orang ceri orang pivot orang ni berada. Apa pivot itu macam ni? Apa, nama ni ada tadi tu, nama orang ni pivot circle mana? Ini pivot circle ni, mana orang ni? Nama ni macam ni. Nama ni O itu tu A1 beri orang ni distance kompas ni ada tu. Ini tu O center aku macam ni. O A1 radius sila, nama ni circle orang ni mana? Nama ni macam ni. So, orang ni circle ni, nama ni pivot circle ni orang ni. Orang orang perayaan O center aku baca cerita O A1 radius sila, nama lori circle berikan tu. A circle ni, anu nama lori pivot circle, anu berikan tu. So, nama kau tu berikan. 
So, we have pivot circle in the same way. We have to center the O A1 radius. We have to do this circle. This circle is the pivot circle. Okay. We have to do this step. We have to do this O A1. Okay. So, we have to do this. So, this is A1. Join O and A1. Okay. Add the item number mark and other number outstroke dual period return stroke in the video guiding around number of the item mark and other so number gonna no come so number outstroke in angle 90 degree on a so at the item of mark and a 90 degree mark and a so oh a1 and in the line in the number 90 degree mark here okay so uh i'm gonna mark here so i'm gonna get straight in the point in the cell oh a1 and all the line on a so O A1 and now the line A basically is the number 90 degree le number one line where I get them so that represents the outstroke so E angle in the very end of the 90 degree on a so this angle is 90 degree so E angle 90 degree on a okay add it up dual period in the way in the three no come at the dual period where I know the 45 degree on a 45 degree dual period on a so at the third number so you would a number is in a yes and the one you are kidding here to point yes and the one you mark in the okay so yes and the one I'm marking a garden condo yes I learned about outstroke with you know I don't listen to what you mark it in a number of 45 degree where I am for OS and all the line is the number of 45 degree angle number where again so, add the angle of the virtue. So, E angle and the very another E angle and the very another 45 degree on a okay 45 degree let the angle virtue and then point a T and the very mark either any other number return stroke very gonna return stroke in angle 75 degree on a okay so return stroke 75 degree to the mother again so OT and all the E line in them 75 degree number at the line number return stroke in the very good so we have return stroke so return stroke in the angle in the brain of the 75 degrees on a okay so return stroke where to e angle in the brain of the 75 degrees on a so this angle is 75 degrees pinna return stroke in the end deal number n in the morning on a market in the okay carrier return stroke and over the year in the author you wanna buy in another market you know the return stroke in the line in the morning market so i'm looking at a number of virtue ini ada tu ada tu, nama kita jenar tu. Nama kita outstroke ni, return stroke ni, nama kita six equal division sahaja, nama kita divide dia. Outstroke kan tu baranya le, a1 o s ana outstroke, return stroke kan tu baranya le, t o n ana ramu da return stroke. So ini, nama kita displacement dia kita le, outstroke ni, return stroke ni, six equal division sahaja divide dia tu boleh. Nama kita ini cam profile beri kita, nama kita ini orang segmen dia outstroke ni, return stroke ni, six equal division sahaja itu nama kita buat, nama kita divide dia. So nama kita orang divide dia. So, nama la outstroke ni, return stroke ni, six equal divisions akan divide itu. So, ini segmen dia A1 O S ni nolak outstroke, adanya arah itu divide itu. Aduh boleh ni T O N N nolak arah nama la return stroke. So, adanya nama la six equal divisions akan nama la divide itu. Ni pada tarikh itu nama kita cerita, nama kita prime circle beri kita. So, prime circle ni nolak arah nama kita karya. Ini roller movie ni, ini ada circle ni, ada prime circle ni nolak arah. So, prime circle ni radius ni nolak arah. Nama kita base circle radius Nampaknya begini adalah base circle. Base circle radius 50 ana. Rollan dalam radius 10 ana. So base circle radius um pinar rollan dalam radius um kita add empuk itu na. Ah radius yang cuci beri kita circle ana prime circle. Ini prime circle circle itu prime circle itu warna ni. Ini rollan dalam center. Ini rollan dalam center point ini movie itu circle ana prime circle. So adat adat nampaknya prime circle ana beri kita na. Prime circle beri kita na. Nampaknya prime circle radius itu warna ni. Base circle radius plus radius of the roller. And which are base circle radius of 50 and 50 plus 10 that is equal to 60. So oil in them 60 mm radius. We have a circle. That is the prime circle. So we have a prime circle. So we have a prime circle. Okay. So this circle. Now we have a prime circle. So this is the prime circle. This is the prime circle. Okay, ini pun ada tu ada itu, nama kita yang boleh dah nampak je le. 
നമ്മുടെ റേഡിയസ് എ എ വൺ ഈ എ എ വൺ എന്നുള്ള ഈ മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി എം എം ആണെന്നറിയാം ഓക്കെ സോ ഈ എ എ വൺ എ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ആണ് സോ ഈ സെവൻറ്റി എം എം റേഡിയസ് നമ്മൾ കോമ്പസിലെടുക്കുക ഈ സെവൻറ്റി എം എം ലെങ്ത്ത് കോമ്പസിലെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പിവോട്ട് സർക്കിൾ പിവോട്ട് സർക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഔട്ടറായിട്ട് കാണുന്ന ഈ സർക്കിളാണ് പിവോട്ട് സർക്കിൾ ഈ റോ ഓറഞ്ച് കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കിളാണ് പിവോട്ട് സർക്കിൾ സോ എ എ വൺ ലെങ്ത്ത് കോമ്പസിൽ എടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻറ്റി എം എം കോമ്പസിൽ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ കോമ്പസ് വെക്കുക പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ എ എ വൺ റേഡിയസിൽ നമ്മൾ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ആ ആർക്ക് എന്ന് ആ ആർക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈം സർക്കിളിലാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ വൺ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ കോമ്പസ് വെക്കുക എന്നിട്ട് കോമ്പസിലെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എ വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻറ്റി എം എം അളവാണ് സോ വണ്ണിൽ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഈ സെവൻറ്റി എം എം അളവെടുത്ത് നമ്മൾ പ്രൈം സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ അത് നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാം സോ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ കേട്ടോ ഈ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഈ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ കോമ്പസ് വെക്കുക കോമ്പസിലെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എ വൺ ആണ് സെവൻറ്റി എം എം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കോമ്പസ് വണ്ണ് എന്ന പോയിൻറ്റുള്ള വണ്ണ് എന്ന പോയിൻറ്റിൽ കുത്തി നിങ്ങൾ ഈ പ്രൈം സർക്കിൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഈ പുറമെ കാണുന്ന ഈ സർക്കിൾ ഞാൻ ഈ കർസർ വെച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കിളാണ് പ്രൈം സർക്കിൾ ആ പ്രൈം സർക്കിളിൽ ആ അളവിൽ പ്രൈം സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുക സോ ആ കട്ടിങ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ആർക്ക് രീതി ആർക്ക് ആർക്ക് പോലാണ് നമുക്ക് കട്ടിങ് കിട്ടുന്നത് സോ ആ ആർക്കായിട്ട് തന്നെ അത് ഇരുന്നോട്ടെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒന്നും മാറ്റാൻ പോകണ്ട സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു കട്ടിങ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു സോ ആ കട്ടിങ്ങിനെ നമ്മൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ഇതിനെ നമ്മൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നെയിം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ കോമ്പസ് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ എ എ വൺ റേഡിയസ് എടുത്ത് നമ്മൾ പ്രൈം സർക്കിളിൽ അടുത്ത പോയിൻറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ പോയിൻറ്റിന് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നെയിമിങ് കൊടുക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ കോമ്പസ് വെക്കുന്നു കോമ്പസിലെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് എം എം ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എ എ വണ്ണിൻ്റെ അളവാണ് സോ കോമ്പസ് ടുവിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൈം സർക്കിളിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പോയിൻറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ പോയിൻറ്റിന് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നെയിമിങ് കൊടുക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ആ കട്ടിങ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു ടുവിൽ കോമ്പസ് കുത്തി എഴുപത് എം എം അളവ് കോമ്പസിലെടുത്ത് നമ്മൾ പ്രൈം സർക്കിളിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടു ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ കോമ്പസ് ത്രീയിൽ വെക്കുന്നു കോമ്പസ് ത്രീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ എ എ വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻറ്റി എം എം അളവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈം സർക്കിളിൽ അടുത്ത പോയിൻറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റ് അത്യാവശ്യം സോറി സോ അടുത്ത പോയിൻറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ അടുത്ത അടുത്ത പോയിൻറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ രീതിയിൽ ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു സോ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ആർക്ക് വരച്ചാണല്ലോ ഈ പ്രൈം സർക്കിളിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ആർക്ക് അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ വരയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇത് കേട്ടോ വൺ എന്നുള്ള ആർക്ക് ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്തിലാണ് വരച്ചത് ടു എന്നുള്ള ആർക്ക് വരച്ചപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്തിലാണ് വരച്ചത് ത്രീ എന്നുള്ള ആർക്ക് വരച്ചപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്തിലാണ് വരച്ചത് സോ ആ രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ ആ ആർക്ക് വെച്ച് ആർക്ക് വരച്ച് വരച്ച് പോവുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ കോമ്പസ് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൈം സർക്കിളിലെ സെവൻറ്റി എം എം മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ പ്രൈം സർക്കിളിലെ ആ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെ ഫോർ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഫോർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം കോമ്പസ് നമ്മൾ ഫോറിൽ വെക്കുന്നു എഴുപത് എം എം നമ്മുടെ കോമ്പസിൽ അളവ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൈം സർക്കിളിൽ ആ അളവ് കോമ്പസ് ഫോറിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രൈം സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള പോയിൻറ്റ്സുകളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെ ഫൈവും സിക്സും വരെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന്
ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എയും സീറോയും ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ കർസർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നോക്കുന്നു വൺ തൊട്ട് ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസ് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുക ഈ വൺ ബി ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ണിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു ആർക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ പ്രൈം സർക്കിളിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ആർക്ക് വരച്ചില്ലേ ഈ വണ്ണിൽ കുത്തി നമ്മൾ എ എ വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ആർക്ക് വരച്ചല്ലോ സോ ഈ ആർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സോ വണ്ണ് വണ്ണിൽ നിന്നും ഈ വണ്ണ് തൊട്ട് ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക ഈ വണ്ണ് തൊട്ട് ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വണ്ണ് വണ്ണ് ഇവിടെ ആണല്ലോ വണ്ണിൽ ഈ ആർക്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക സോ ഈ വൺ ബി ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ വണ്ണ് തൊട്ട് ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇതാണ് പ്രൈം സർക്കിളിൽ ഈ ആർക്ക് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ പോയിൻറ്റാണ് കർസ് ഞാൻ ഈ കർസർ വെച്ചിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റാണ് ആ വണ്ണിൽ നിന്നും ആ വൺ ബി ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ബി ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക സോ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സോ ബി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ടു തൊട്ട് സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുക സോ ടു തൊട്ട് സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ടു തൊട്ട് സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടുന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നു ടു തൊട്ട് സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ടു എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടു എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ഈ ആർക്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ടു തൊട്ട് സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ആർക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ സി ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് ത്രീ തൊട്ട് ഡി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ത്രീ ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇതാണ് ത്രീയിൽ ആ ത്രീ ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീയിൽ കോമ്പസ് കുത്തി ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ആർക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ അത് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ഡി ഏകദേശം അവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എടുക്കുന്നു ഫോർ തൊട്ട് ഇ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്യുക ഫോർ തൊട്ട് ഇ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നിട്ട് ഈ ഫോറിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ലേ ഫോറിൽ നിന്ന് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ആർക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഈ ഏകദേശം ഇവിടെ ആണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് ഫൈവ് തൊട്ട് എഫ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്യുക ഈ ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫൈവ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ഈ കർസർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോയിൻറ്റ് ആ പോയിൻ്റ് അവിടെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഫൈവ് തൊട്ട് എഫ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവിൽ കോമ്പസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഫൈവ് എന്നുള്ള ഈ പോയിൻറ്റാണ് ഞാൻ ഈ കർസർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോയിൻറ്റാണ് പ്രൈം സർക്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റ് ആ ആർക്ക് പ്രൈം സർക്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റാണ് ഫൈവ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ കോമ്പസ് കുത്തി ആ ഫൈവ് എഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ആർക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് സിക്സ് തൊട്ട് ജി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നു ആ ആ സിക്സ് തൊട്ട് ജി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സിക്സ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റാണ് പ്രൈം സർക്കിളിൽ സിക്സ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റാണ് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ആർക്കിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ജി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് സീറോ ഡാഷ ഓക്കെ സീറോ ഡാഷ് തൊട്ട് എച്ച് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നു ആ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറോ ഡാഷ് സീറോ ഡാഷിൽ കൂടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആർക്ക് ഇതാണ് ആ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഈ സീറോ ഡാഷിൽ കോമ്പസ് കുത്തി നമ്മൾ ആ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ആർക്കിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് എച്ച് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് കിട്ടുന്നു സോ ഈ രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള പോയിൻസുകളും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പോയിൻസ് എല്ലാം കിട്ടി എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ വരെയുള്ള പോയിൻസ് കിട്ടി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ഈ റോളറിൻ്റെ സെൻറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കേർവാണ് പിച
വരയ്ക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പ് പ്രൊഫൈൽ ഓക്കെ സോ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ക്യാമ്പ് പ്രൊഫൈൽ ഈ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിച്ച് കേർ ഓക്കെ സോ ഈ പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കുറുമിയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ മൂന്നാല് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതെല്ലാവരും നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുക ഈ ഒരൊറ്റ പ്രോബ്ലമേ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെ